。师傅，蜀山的飞鸽传书。我万万没想到，在长留大开杀戒的居然是吴垢。师傅，发生什么事了？啊，青武师妹受伤了。这个我倒没有注意到。花千骨现在怎么样了？啊，生命无碍，但一定伤得不轻，要不然尊上不会就近去蜀山送他治疗。吴垢一定是手下留情了，不然一百个花千骨也死了。他一向下手干净利索，可是这一次，他为什么会手软呢？师傅，徒儿想去蜀山看望千骨，顺便带些药给他。不行，仙界大会马上就要召开了，现在急需人手，你怎么能够离开呢？那我就派几名弟子去。蜀山来书未曾求药，不必多此一举。你下去吧。是。仙剑大会马上就要到了，你不是很想赢吗？你又不是我师傅，跟你练什么劲儿啊？仙剑大会明明就是长留的重要比赛，可队长偏偏带着花千骨去查什么案子去了。哼，原来你是在计较这些。我不是计较，这是不公平。我就是气不过，凭什么每个人都爱他宠他，连你都要帮他？我哪一点都比他强。凭什么他就能跟尊上四处游玩，而我却要留在长留山天天练剑？烦死了！其实练剑可以去除你烦心的事，我陪你。你这是块木头，你什么都不懂。一会儿让我走，一会儿让我留，你到底要怎么样啊？王爷陪我出去玩。阁主，您要的全部资料都在这儿，请过目。都是利剑，每一条足以判人于死罪。白子华，我倒是要看看你是否能说到做到。等着瞧吧，他们都会主动来找我。又是你！今天谁也别想拦我进一宿阁。站住！今天的见面礼呢？今天阁主想要什么呢？今天的见面礼是狗头果。这么大个狗头果，你没看见吗？你当我是瞎子吗？我说他是，他就是。我看你还是苦头没尝够。还敢擅闯一宿阁？我今天不但要闯一宿阁，还要把一宿阁给拆了呢
什么新欢呀？愣着干什么？拔剑呀！那你看我现在还像狗头果吗？你应该向我道歉，回去道歉行不行？那不行，想我错了，我向你道歉。不用管我，去办你的事。好，属下去帮忙。喜欢你骂人，想让你闭嘴。说吧，你想知道什么？仙剑大会马上要开始了，你就告诉我，有什么办法能打败花千骨？以花千骨现在的修行，不论是实力还是实战经历，你都跟他相差一大截。想赢他们，没那么容易。用不着你提醒我这些，你只需要回答我的问题。如果想赢花千骨，其实也很容易。你只需要练，练什么？霓裳羽衣秘籍。是我爹不让我碰到那本秘籍。哎，你看，这霓漫天和朔风已经在山上三天了，练这么久，手不会抽筋吗？哼，我看这霓漫天是想赢想疯了。哼。看不见、啊，好、啊，可以没有人品，但不能没有毒品啊！啊，人品也得要，这才对嘛！哎哎，要不咱俩继续？哼，好、啊，哈、啊！子勋，你要去哪儿？我要去蜀山，给花千骨送药。你手中的剑。难道就是你要送的药吗？谭帆，你不要再管了。打打杀杀有意思吗？当年我跟你一样冲动，我看不惯子画那样对你，对他大打出手，结果又怎样？到现在，我们三个人之间的关系都无法修复。不要再提过去，我不想提。无垢的死难道还不够吗？就是因为无垢死了，才提醒我生死皆逃不了。花千骨必须得死。云崖已死，无垢又怎么样？反而是一错再错更加堕落
。我现在不明白，你到底是想帮子画，还是在妒忌花千骨？这件事无关于感情。如果逃不过生死劫，子画就会万劫不复。到那个时候，没有子画主持长留，整个天下都会大乱。子勋，无垢已死。东华失踪，我真的不想再看到五仙当中谁出事。我求你了，不要插手此事好吗？无垢是因为子画而死，我不能让他白死。就算子画杀了我，我也绝不后悔。只要他能活着，我死也瞑目。好一个死不瞑目啊！难道你看不出来？花千骨对于子画来说有多么重要吗？如果你杀了花千骨的话，你让子画怎么承受？难道你要让他像无垢一样堕落到万劫不复的深渊吗？难道你要我袖手旁观，看着子画一步步走向毁灭吗？我做不到。子画的生死劫，只有他自己能解开。那我至少也要试试。韩凡，你要是真为了我好，就放我过去。不。韩凡。以你的功力，本不会被我的幻境迷惑。但只因为你太在乎我，所以，我利用了你对我的感情。对不起。尊上，掌门一直不醒，这样下去怕不是办法呀。小骨的伤势已无大碍，照理来说，他应该醒过来了。只是，他心中的恐惧未除，一直活在梦魇里面。无垢到底跟他说了什么，会令他如此恐惧？我也不知。就没有别的办法能帮助掌门了吗？现在只能靠他自己了，靠他鼓起勇气，战胜心中的恐惧。啊，尊上，你已经三天三夜没合眼了，要不你先回房休息吧，这里有我呢。不了，小骨万一醒过来，看到我之后，他会觉得安全，还是让我来吧。你回自己家，干嘛偷偷摸摸的？要你管！你护我。好
师叔，满天是你。师叔，他是我朋友。你们俩来藏书阁干什么？我，啊，我有点事儿要办，不方便让我爹知道。你还是见岛主吧，师叔，你放我走好不好？哎，放你走可以，但你要把秘籍留下。天儿啊，天儿啊！我跟你说过多少遍，这本秘籍你是绝对不可以动的。不就是本破秘籍吗？用得着这么心疼吗？我不是心疼他，我是心疼你。我告诉你，这秘籍它只能是男人练，女孩子是绝对不可以练它的。为什么？为什么？你知道吗？女孩子练他，就会变得跟男人一模一样。难道，难道你想长出胡须吗？你以为你编个故事，我就相信你了？好，你满天，我，我怎么生出你这么一个女儿？爹，你终于说出心里话了。你根本就不喜欢我这个女儿。你就是喜欢儿子，我唯一的价值就是在外面给你撑面子。好啊，没想到我居然输给了华千骨，又没有做成尊上的徒弟，所以你更不在乎我了，还编出什么会变成男人的鬼话？你根本就不想把秘籍传给我。早知道这样，你当初为什么不掐死我？为什么把我养大？为什么？好，天儿。你漫天，我我现在就打死你！来呀、啊，上家法！师兄，息怒息怒！漫天，你就别任性了。你打死我吧！看着吧，他说的。来呀、啊，上家法！哎呀。天儿，只要你答应爹，再也不动那本秘籍，爹就饶了你。要打打我？我看在你是漫天爹的份上，我不还手。我看你还挺讲义气的啊！好。那我就成全你。你你了，师兄，师兄万万使不得呀、啊！这本秘籍世代相传，要是在你的手里给灭了，那不成了蓬莱的罪人了吗？我为了我的女儿，顾不了那么多了，拿火盆来。你总算来了。我想跟你做笔交易。
不管付出什么代价，我都要杀了华清姑。<笑>你笑什么？想要什么代价，你尽管说。难得紫娟上仙亲自来找我，这个忙我一宿君，无论如何也会帮。至于代价，到时候你自然就知道了。这匕首叫诛仙，是以百毒之血淬炼而成。别说是凡人，只要被他伤到，连上仙也在所幸免。诛仙，这匕首刃光隔空杀人，杀敌于百毒之外。怎么，想反悔了？这匕首歹毒的很，不但可以伤人，也能反噬主人。听说紫君上仙之前元气大伤，恐怕以你现在的功力，控制不好他呀。所以不到万不得已之时，尽量还是少用为妙。不用你管，我自有分数。你伤口还疼不疼？要不要去擦点药？哦，应该没事的。其实我只是不知道，火熙和武青罗他们有没有露馅儿。看，啊啊、我顶不住了！顶住我！我我回来了。好了好了，不要装了，你们可以做回自己了。嗯嗯嗯嗯嗯，师傅回来了没有啊？他要是知道我那么刻苦练功，一定会表扬我的。我当然会表扬你了。师傅，徒儿知错了，你也罚我举坛子吧。举坛子？你未免也想得太轻松了吧？有没有好好完成师傅交给你的作业？师傅也太偏心了，明明是两个人犯错，凭什么我一个人写啊？师傅吩咐我看好所有的弟子，他也知道我下山就是为了看好你。原来你下山不是来陪我的呀？怎么怎么不说话了？傻了呀？我已经和师傅求过情了，他答应我，只要你罚抄门规五百遍，就放你出去。出不去了。你不是说想让我陪你吗？东方，唐宝，你们能来太好了。云影师兄，我听说紫竹山庄出事了，我在连城待得六神无主，只好把爹爹找来了。骨头他怎么样了？他现在已无大碍，只是尚未清醒。要不然带我们去看看？啊，好，这边请。回来就好，你放心
，小谷的生命暂时无大碍，只是昏迷而已。我们现在能做的，就是陪伴他。骨头，骨头。汤宝，不要哭了，骨头需要的是安静，只要让他知道我们一直在他身边，他就一定会醒来的。嗯。紫竹山到底发生了什么事？听说吴垢死了，这件事情已经过去了。我不想再提，吴垢是否死有余辜？看你伤心的样子，他的死让你很难过，是吧？他是内疚自杀。好，如果是他做错了事，他当然要死，这不是你的宗旨吗？你到底是谁？我是谁并不重要，不管你是谁，或是你想达成什么目的。你都不会得逞的，我相信邪不胜正。子轩，最后一次陪我喝杯酒好吗？叫我，我的酒量是退步了，才喝了两碗，眼睛竟然花了。守护着花千骨，白子画用琴声陪着他，为他驱赶噩梦。这也算是用心良苦啊。子画确实变了，为了所谓的天下大义，杀了自己的好兄弟，让自己的徒弟受伤，他心里一定很痛苦。看着他越痛苦，我心里就越痛快。来，东华，陪我喝一杯。你真的痛快吗？这真的是你想要的吗？即使牺牲花千骨，也无所谓。好戏刚刚开始，我怎么会在这个时候终止计划呢？你的执念如此之重。我怕你会走火入魔。你多虑了，我从来没有丧失过自己的理智
子轩。都是幻境，不对，子轩多年未使用幻术，此次一定是破釜沉舟了。陈凡，你真棒！我是大懒虫，怎么现在你睡得比我都多呢？快点醒过来！等你醒过来了，我们一块去云游天下，好不好？我们可以买好多漂亮的衣服，把天下所有的美食都吃一遍。哦，对了，你不是说你最大的愿望就是要做尊上一辈子的徒弟吗？我们可以带上尊上一起一块去云游天下，也可以比赛御剑，看谁飞得高飞得远，还可以让十一师兄带我一块飞。你说好不好，骨头？你快点醒过来好不好？啊，子轩，醒！陈凡和子勋没死，你的计划落空了。还没完呢，哪能那么容易让他们死呢？要让他们死得更惨才过瘾。师傅，师傅，师傅，我把你害死了吗？骨头，骨头，你怎么了？师傅呢？师傅他怎么样了？尊上好好的，你放心吧。来，坐。生死劫果然应验了，我又害了师傅一次。我不能留在这里了，我得马上回去。我得马上走。你看看我，我是唐宝呀。你到底怎么了？唐宝，师傅他在哪儿？尊上也受伤了，他还在这守了你一夜。我是好不容易劝他回去休息的，我又害师傅受伤了。啊！我不想回长留了，我想回花莲村。回花莲村？为什么要回花莲村呢？因为我想家了。好，好，我跟你回花莲村。我很早以前就想看看骨头以前生活的地方是什么样子的，到时候我们还有尊上。我们可以好好的在那住一阵子，正好可以调理一下你的身体。师傅，他不能跟我们一起去。为什么？哦，长留山还有很多的事情要忙呢。没关系，就我们两个人也是好的。骨头，你在这好好坐会儿，我去帮你收拾包袱。
花千骨，你必须死，你的存在就是个错误。正如云雅是我的生死劫，你也是你师傅的生死劫。师傅，小骨真的舍不得你，可是对不起，小骨再也不能留在你身边了。原来你在这儿啊，伤都没好你就跑出来，没事吧？我已经全好了。怎么愁眉苦脸的？东方，你有没有听说过生死劫？略知一二。那生死劫真的无法可解吗？生死劫是个死劫，预知者万劫不复，除非不跟他相遇，或者把生死劫杀掉。此外，别无其他破解方法。怎么突然问这个啊？啊，没什么那把匕首是从哪儿来的？为什么会变成这样？告诉我，怎么才能救你？怎么样，紫萱上仙？看来此行并不十分顺利，目标没有达成了。你怎么会在这儿？难道是你搞的鬼？我搞鬼？<笑>我搞什么鬼？这只是一场公平的交易而已。而且我也警告过紫萱上仙，这匕首会反噬其主。他不听我的话，这怪得了谁？紫萱，是真的吗？你怎么会去找一宿哥？你来干什么？我跟你的交易已经完成了，我不欠你的，你给我走！你是不欠我什么，但我们毕竟相识一场，也算是故人。你要死了。我当然要送你一程。子轩，你，谭凡上仙，就算你杀了我，也无济于事。有这精力，你不如留着给子轩上仙续命，也许他还能多活个一时半刻的。你给我闭嘴，子轩。好，我也和你们做一个交易，只要能救子轩，我什么都愿意给你。要救子轩上仙，只有一个办法，那就是三花会顶，以命抵命。三花会顶，以命抵命。他们俩只能活一个，你想让谁死
你就是付再大的代价，我也心甘情愿。